Sau tất cả những gì xảy ra ở đại bảnh, điều mà người hâm mộ mong chờ nhất là hành động của Katakuri khi mà Wooden đã bị bắt cóc và sự cố lớn xảy ra cho Big Mom. Để có được một định hướng đúng đắn, Katakuri cần phải rời khỏi đại bảnh để đi gặp Luffy. Anh ta cần đưa ra một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, đó chính là lựa chọn liên minh. Tại sao Katakuri sẽ quyết định như thế? Tất cả những gì mình cung cấp đến cho anh em trong video này sẽ giải quyết triệt đổi thắc mắc đó. Lần sau biến cố ở đội bánh với GMA 66 và bằng hai tặc đầu đen xong, thì Katakuri, thành viên trụ cột còn lại trong bằng Big Mom, sẽ làm gì? Hãy thử nghĩ xem, Big Mom còn sống hay không sau sự kiện đó? Khi mà chấm 1064 ra mắt, rất nhiều người biết được thông tin về mày lớn thông qua cuộc đối thoại giữa Big Mom và các thành viên trong bằng đầu đen, mù dường như đã chết. Tuy nhiên, rất nhiều người luôn tin rằng Big Mom chưa chết. Hãy suy nghĩ thật kỹ, thật kỹ, nếu như các bạn không muốn mình đã bỏ lỡ rất nhiều dữ liệu quan trọng. Bình mâm đến Wano cùng với những đứa con của mình Mũ đã bị kinh đá rất thét và cho dẹt vào trong bờ Sau đó trở thành tù nhân của Kaido Được thả ra và quyết định liên minh hai thủ hoàng Mỗi liên minh này đã khiến thế giới bị rúng động Nó thật sự là khủng khiếp nếu như mà hai thủ hoàng bắt tay với nhau chống lại hải quân ở chính phủ Dường như rất khó để ngăn cản lại họ Nhưng nó còn khủng khiếp hơn nếu như các bạn đăng ký kênh để gia nhập bằng hai tặc của mình Cùng nhau thảo luận về một người hùng mang tên Katakuri ở trong video này Cảm ơn các bạn May mắn là hải quân không bị bất cứ một thiệt hại nào trong sự kiện liên minh hai thủ hoàng khi giải quyết những con quái vật đó thay cho họ là những hải tặc thế hệ mới những siêu tinh hùng mạnh cùng nhau quật ngã để chới thống trị hàng chục năm qua binh mầm và kaido rơi xuống hố dùng nhàm binh mầm nằm xuống trước còn kaido thì cùng nhai với luffy một khoảng thời gian sau đó và cũng lãnh một cú chí mạng thẳng cẳng rơi tự do trong lòng dùng nhàm nóng chảy dùng nhàm có sức nóng hỷ diệt bất cứ thứ gì rơi xuống đó dường như cũng sẽ phải bị thiêu đốt bởi hầu hết các vật thể đều không có được nhiệt độ nóng chảy vượt qua dùng nhàm một nghìn hai trăm đến một nghìn ba trăm độ c trong khi đó binh mầm đã bị tổn thương rất nặng trong trận chiến với lo và kit bị dìm thẳng xuống dưới hố dùng nhàm cây đô thì bị luffy đấm cho bất tỉnh đến cả hình dạng son cũng biến mất chứng tỏ được ý thức đã không còn khi không thể vận dụng bất cứ một thứ sức mạnh nào khi rớt xuống hố dùng nhàm đó cả hai không thể bơi được vì đang trái quỷ dùng nhàm cũng là chất lỏng mà đặc tính phụ của trái quỷ là không thể bơi kết quả hai con quái vật này bị một vụ nổ lớn phun trào lên dùng nhàm len ra khắp uden còn sự trở lại của họ là không có thời gian 7 ngày trôi qua cũng không có bất cứ một động tĩnh nào của cây và binh mâm để cho thấy sự tái xuất đến khi băng mũ rơm rời đi cũng không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của họ rất nhiều người cho rằng kaido binh mập không thể chết đơn giản như vậy với các bạn thì là đơn giản nhưng họ đã trải qua một giai đoạn chiến đấu rất khủng khiếp thời đại của họ cũng đã kết thúc rồi cái chết dường như chắc chắn được xác nhận không còn bất cứ một nghi ngờ nào nữa sau đó tạo của những đứa con binh mập cũng đã rời khỏi wano vậy tại sao họ lại quyết định làm như vậy trong khi chưa leo lên wano để tham gia vào trận chiến với thực lực của mình băng binh mập có thể chiếm được ưu thế cho những người còn lại sau trận chiến các samurai và những siêu tinh tinh hầu như không còn đủ sức để kháng cự rõ ràng băng bích mâm do smoothie dẫn đầu quyết định rời wano mà không cần leo lên công thác bởi họ biết được bích mâm đã chết thông qua tấm vai kẹt của mày lớn giờ đi có lên đó cũng không thể làm gì khác là phải trở về đội bánh để chia nhau hành lý bầu cử xem ai làm chú đã mới và trước khi rời đi thì họ cũng đập tan tạo của chính phủ bằng chứng là thông tin cuối cùng một gan liều báo nhận được từ cp không là họ đụng độ với tạo của bích mâm còn về phía của katakuri trong phần bị chuyện xảy ra trước khi Equano này kết thúc chúng ta thấy được rất rõ anh ta còn bị thương sau trận chiến với luffy và chưa thể hồi phục hoàn toàn nhưng trước khi bích mâm rời đi thì bà ta đã bắt được niji và junji của gama 66 để đưa họ vào trong cuốn sách sưu tầm những sinh vật quý hiếm trên thế giới những người còn lại của gama chống thoát sau đó ichiji và raizo quyết định chống lại wilsmoth chết quay trở lại đá bánh để giải cứu hai người em trai nhưng họ đã bị tấn công bởi katakuri và oven may mắn nhờ có sự sa cờ xuất hiện sử dụng khí ga gây ảo giác để cho katakuri và oven đấm nhau tranh thủ thời gian thì cả đám đã chống thoát kết thúc hành trình giải cứu của gama 66 nhưng có một thứ đáng lo ngại khác là có hai bóng đen lạ mặt xuất hiện tại thị trấn sokola để tấn công là hai thành viên của bằng râu đen và Nogger và kuzan redker đã bị đóng băng rolly ngờ khóc vì đứa em gái vừa tròn 16 tuổi bú đinh đã bị bắt cóc bú đinh là con lai của bích mâm và tộc người ba mắt vì là con lai nên khả năng thức tỉnh được con mắt thứ ba vẫn chưa thể xảy ra tộc ba mắt là chúng tộc đọc được ngôn ngữ cổ đại và nghe được tiếng nói vạn vật kế hoạch lần này là bắt giữ bú đinh của râu đen kèm theo đó tấn công những người vừa rời khỏi quan đâu để chiếm đoạt những tấm hồng phiến và cuối cùng thì hắn cũng đã khiêu chiến với lò nhưng lo cũng có thể chưa nắm được tấm hồng phiến ở đà bánh vì anh ta chỉ có hai tấm ở zo và wano tuy nhiên nó cũng không phải là vấn đề khi mà băng hải tặc râu đen đã tấn công đà bánh chiếm luôn phiến đa đây sẽ không phải là chuyện khó khăn gì với sức mạnh của đồng minh mạnh mẽ như kuzan và các thành viên khác trong bằng của hắn mà so sánh thì cấp độ sức mạnh của kuzan được đánh giá trên cơ so với katakuri để đảm bảo cho katakuri có đất diễn thì dĩ nhiên cuộc chạm chán giữa họ sẽ không thể xảy ra biến katakuri trở thành trụ cột chính trong đà bánh sau khi binh mông không thể trở về nghiêm trọng hơn là mụ
Tuy nhiên thì thực lực của anh ta là chưa thể nào chống lại sức mạnh của bọn chúng Cách tốt nhất là sẽ tìm một mối liên minh Vậy thì ai là người thích hợp nhất? Không ai khác ngồi băng mũ rơm cả Người đánh bại Big Mom không phải là Luffy hay các thành viên trong băng Mà người hạ gục mụ là Kid và Lo Dù cho Luffy có tấn công Big Mom đi nữa thì Katakuri cũng sẽ không chỉ cứu Bởi vì trước khi thất bại trong trận chiến cùng Luffy ở thế giới gường Thì Katakuri mong rằng Luffy sẽ quay trở lại đào bánh để đánh bại được Big Mom Bốn gì rất yêu gia đình, nhưng đối với Big Mom Anh ta chỉ kính nở trong vai trò là một người con chứ không chấp nhận những cơn điên cuồng bất hàm của mụ Người sẵn sàng giết chết những đứa con của mình khi chúng không hoàn thành nhiệm vụ Bình Mâm không còn là một người mẹ trong mắt của những đứa con của mình Chỉ vừa mới rất thét mà bọn chúng đã tranh cãi nhau ai làm thiền trưởng tiếp theo rồi thì cũng đâu quá hiểu Katakuri rời đi thì đã bánh sẽ được tiếp quản bởi các anh chị em khác Giờ thì nó cũng đã trở thành một nơi hoàn tàn Với những biến cố nghiêm trọng không còn thêm cái gì để mất mát nữa cả Xét về thực lực Katakuri không phải đối thủ của băng râu đen Đồ nhâm hiểm cũng không thể sánh bằng Nên liên minh với Luffy là chuyện nên làm Trước đó Katakuri đã có hành động nghĩ khí, mang lại sự công bằng cho trận chiến với Luffy bằng cách tự dùng giáo để đăng mình, bị trọng thương ở phần bụng. Trả lại vết thương anh ta đã gây ra khi mà Luffy bị phân tâm, để rồi chủ động nhận thất bại trước Luffy, một kẻ kế chế trở thành vua hải tặc, cũng là một người chiến đấu đến cùng để bảo vệ những người đồng đội giống như anh ta bảo vệ gia đình. Xét lại bối cảnh ở thế giới cường, nếu như đúng nghĩa của hải tặc thì Luffy sẽ thua trong trận chiến với Katakuri, nhưng anh ta là một người kiêu hãnh, không muốn chiến thắng trong sự can thiệp của đêm gái của mình, bởi vì nó là một chiến thắng bản thiểu. Nó là quá đủ để cho Luffy tin tưởng vào Katakuri Mà hơn hết thì những người khi trải qua trận chiến với Luffy Đều bị khả năng thu hút đồng minh của cậu ta làm cho thích thú Đặc biệt hơn là trong băng mũ rơm lại có thằng em rể Sanji Đám cưới cũng được tổ chức đều hoàng Thì chắc chỉ mỗi thiếu bước đồng phòng Giờ mà khơi gợi lại tiếng tinh thần nào đó cho thằng em rể và vợ tương lai của nó Thì chuyện gì chả được giúp Nói cho vui Chứ thực tế thì ai cũng hiểu được Sanji gặp lại buổi đêm chỉ là sớm hay muộn Bởi cả hai có một mối lương duyên lớn Buổi đêm là người con gái duy nhất đem lòng yêu Sanji Nhờ có anh Tư mà cô ấy mới tự tin với con mắt thứ ba của mình và chưa kể nhờ tình yêu mãnh liệt đó mà bố đình mới đẹp được sự thức tỉnh sau khi sanji rời đi nhưng có một sự việc khó hiểu là bố đình lấy đi cái ức của sanji về cô ấy trước khi cả hai chia tay chẳng lẽ vì muốn anh ta tập trung cho hành trình chinh phục ước mơ ông lâu của mình mà không vướng bận đến cô hay sao giờ thì có lẽ đến lúc cả hai gặp lại nhau khi bố đình bị râu đen bắt cóc thực hiện mua đồ giải mã những tấm hồng phiến đã trở thành vua của thế giới thông qua sự thức tỉnh của con mắt thứ ba trở lại với katakuri làm thiên trưởng là điều mà anh ta không hề mong muốn mà anh ta khát vọng tương tự như râu trắng có một gia đình yêu thương nhau Bất cứ kẻ nào đụng đến người nhà của Katakuri thì cũng sẽ không thể bỏ qua được Từ nhỏ thì đã bảo vệ cho Ruli Katakuri đã tàn sát hết tất cả những kẻ tấn công em gái của mình Giờ bố đinh bị bắt, một hí lộ cực kỳ tuyệt vời để cho thấy được Katakuri Sẽ không ở mãi trong đá bánh để chờ kỳ tích xảy ra Đích thần anh ta sẽ đi giải cứu đứa em gái bí bọng của mình Có thể sẽ là cùng với một vài thành viên nào đó trong bằng Ruli với khả năng dịch chuyển thông qua thế giới gường là kỹ năng bổ trợ tương đối tốt Điều cuối cùng mình hy vọng là thông qua trang bị ở mini story Tết giao đà sẽ cho thấy được Katakuri quyết định rời khỏi đá bánh để giải cứu cho đêm gái bút đình bị bỏng của mình Và cốt chuyện chính sau đó Katakuri gặp được băng mũ rơm để tiến hành mối liên minh Cho nên là các phân tích của mình cho hành động của Katakuri Và mình cho rằng tỷ lệ cực cao anh ta sẽ rời khỏi đá bánh Ở cuối quan bì Katakuri sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và dài tình cảm không thua gì hiện thoại đâu trắng Còn anh em thì nghĩ gì về chuyện Katakuri liên minh với Luffy Hãy để lại bình luận của anh em và xem những video khác của mình nhé.